Hello everyone. Welcome to English with Teacher Aziz channel. How are you doing? I hope you are fine. Before starting our new lesson, please click on the subscribe button to get informed with new videos. Hello everyone. بالنسبة لهذا الفيديو هذه غتكون مخصصة لتصحيح الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا الدورة الاستدراكية 2020 مادة اللغة الانجليزية لكل مسالك الشعب العلمية والتقنية والأصيلة لمدة الإنجاز عندهم هي ساعتان والمعامل هو اثنان الطريقة اللي غادي نصحو بها هذا الامتحان غتكون على الشكل التالي أولا غادي نقراو النص من البداية حتى النهاية ونشرح لكم المصطلحات اللي فيه باش تكون عندكم فكرة على النص علاش كيهضر ثانيا غادي نمشي نخرجوا او نصحوا الاسئله ديال الفهم وفي الاخير غادي نخرجوا وغادي نصحوا الاسئله ديال لانجويج او اللغه ولكن قبل من هذا الشيء ما فيها بس نشوفوا شحال باراجراف عندنا في هذا النص سو از يو كان سي كما كتشوفوا هنا باراجراف نمبر 1 ذن باراجراف نمبر 2 باراجراف نمبر 3 قرأة الثالثة paragraph number 4 يعني الفقرة الرابعة and paragraph number 5 دي هي الفقرة الخامسة إذا في الإجمال عندنا خمسة ديال فقرات إذا على بركة الله نبدأ القراءة ديال الفقرة الأولى tens of millions of animals are killed every year in scientific research and testing بما أن عشرة الملايين من الحيوانات يتم قتلهم كل سنة في بحث علمي وفي التجارب التي يقومون بها يقوم بها العلماء في البحث العلمي. Their number has grown over recent years. بما أن العدد ديال هذه الحيوانات التي يتم قتلها في تزايد مضطرد خلال السنوات الأخيرة. Most probably because more biomedical research is being carried out around the world. والارجح هذه الزياده هذه راجعه لكثره الاختبارات في علم الاحياء التي تقام في كل انحاء العالم the most commonly used animals are mice fish and rats يعني الحيوانات الاكثر استعمالا في هذه الاختبارات هي الفئران الاسماك والجردان but many other species including monkeys cats dogs horses and pigs are also used بالاضافه الى كائنات اخرى على سبيل المثال القرده القطط والكلاب والخيول والخنازير حتى هما كيتستعملوا في التجارب او كيدارو عليهم تجارب علميه اذا احنا كملنا مع باراجراف نمبر 1 now we move to paragraph number 2 animals are experimented on for many reasons بما ان يتم القيام باختبارات الحيوانات لمجموعه من الاسباب These include understanding the human biology. واحد من هذه الأسباب هذه هو فهم علم الأحياء البشري. Developing and testing cure for humans. سبب ثاني هو تطوير وتجريب العلاجات لصالح الجنس البشري. And obtaining fundamental knowledge in teaching. الحصول على المعارف الأساسية في التدريس. Furthermore, many companies depend on animals for testing the safety. of their substances and products companies هنا كتعني شركات بمعنى بالإضافة للأسباب المشار إليها آلة فهناك الكثير من الشركات اللي كتعتمد على الحيوانات من أجل أنها تختبر السلامة ديال مكونات ديالها وديال منتوجات ديالها another major reason is developing veterinary treatments for other animals كما أن هناك سبب مهم آخر وهو تطوير علاجة البيطرية للحيوانات الأخرى إذا نحن كملنا مع paragraph number 2 Now let's move to paragraph number three. Scientists insist that new remedies for serious illnesses cannot be developed unless their safety and efficacy are tested on animals. بمعنى أن العلماء يصروا على أن العلاجات الجديدة للأمراض الخطيرة لا يمكن تطويرها إلا إذا تم اختبار سلامتها وفعاليتها على حيوانات. Similarly, they argue that understanding basic biology and creating new medicines cannot be achieved without animal research. وفي نفس السياق كياكدوا وكيجادلوا بان فهم علم الاحياء واكتشاف ادويه جديده هذا الشيء لا يمكن تحقيقه بدون القيام بالابحاث على الحيوانات. نشوفوا التصريح ديال نانسي لي وهي كبيره المستشارين في لندن قالت consequences will be terrible if research using animals is blocked. بمعنى قالت انه اذا ما تم حظر القيام بابحاث باستعمال الحيوانات فستكون العواقب وخيمه اذا نحن كملنا باراجراف نمبر 3 now let's move to paragraph number 4 however 
we may no longer need to rely on animals to test the safety of different medications, chemicals, or cosmetics in the future. ومع ذلك لا يمكننا الاعتماد على الحيوانات لاختبار سلامة الأدوية أو المواد الكيميائية اللي هي chemicals هي كتكتب chemicals وكي كتنطق chemicals بمعنى المواد الكيميائية or cosmetics cosmetics بمعنى مواد تجميل أو مستحضرات التجميل بمعنى قال بأنه لا يمكن الاعتماد على الحيوانات أو الاختبار سلامة الأدوية أو المواد الكيميائية أو مستحضرة تجميل مختلفة في مستقبل. A few months ago, scientists developed the first computer system known as RASCAR. يعني قبل بضعة أشهر طور العلماء أول نظام حاسوب معروف باسم RASCAR. يعني شنو هو هذا RASCAR هذا؟ قال بأن هذا RASCAR which can accurately detect toxic substances. بمعنى هاد الخصائص ديال هاد البرنامج انه باستطاعته تحديد واكتشاف المواد السامه بدقه راسكار از جاست وان اوف ميني بوتنشال الترناتيفز تو انيمال تيستين بمعنى ان هاد هاد راسكار هو واحد من من عديد من البدائل المحتمله لعمل تجارب على الحيوانات يعني ممكن انهم يتخلوا على اي من تجارب على الحيوانات ومن البدائل هاد راسكار I'm extremely optimistic about this and other similar tools to restrict animal testing says Andrew Rowan, chief scientific officer for the Humane Society of the United States يعني هاد تصريح ديال روان شخص مثل أندرو روان اللي هو كبير الضباط العلميين في الولايات المتحدة الأمريكية اللي صرح بأنه متفائل بشأن هذا البرنامج متفائل بمعنى أوبتيمي إكستريملي أوبتيميستيك يعني متفائل بشكل كبير جدا بأن هذا البرنامج هذا أو أي برنامج مماثل أجل الحد من إجراء التجارب على الحيوانات Using animals in tests is significantly very expensive يعني استعمال الحيوانات في الاختبارات العلمية هو مكلف جدا It takes three years to do comprehensive testing. And it's a little amp, three years to do a complete sample. While Raskar takes only a few minutes. بينما هذا راسكار هذا البرنامج ديال راسكار يستغرق الأمر فقط بضع دقائق. إذا نحن كملنا paragraph number four. Now let's move to paragraph number five. نشوف الفقرة الأخيرة وفقرة الخامسة والأخيرة. Tom Regan, a philosophy professor in the USA, states. Tom Regan, who is a student of philosophy at the University of the United States, said. Animals and people are alike in many ways. يعني هناك تشابه كبير ما بين الحيوانات والإنسان. يعني عندهم قواسم مشتركة كثيرة. They both feel. يعني بجبيهم كيحسوا. Think. تفكروا. Behave. يعني عندهم سلوكات أو كيتصرفوا. And experience pain. وحتوما كيجربوا ألم. Thus, animals should be treated with the same respect as humans. بالتالي فإن الحيوانات يجب أن تعامل بنفس الاحترام اللي كيتعامل به الجنس البشري. When animals are reduced to being mere tools in a scientific experiment, يعني عندما يتم اختزال الحيوانات كفقط أداة من بين الأدوات في تجربة علمية, their rights are taken away without any thought of their well-being. هاد الشيء يعني أنه يتم تجريدها من حقوقها دون أدنى تفكير في سلامتها. This often cause pain and suffering or even death. يعني هذه الاختبارات اللي كدر الحيوانات في الغالب كتسبب الألم pain and suffering بمن المعاناة or even death وحتى كتدي إلى الموت. إذا نحن كملنا قراءة دي النص قرينا من paragraph number one و paragraph number five. Now we move to comprehension questions. دابا غنصحو الأسئلة دي النص. إذن غادي نبدأ الآن with the comprehension part أو الجزء المخصص لأسئلة الفهم So it starts with question A Are these statements true or false justify? بمعنى كعطوكم سؤال خلاله كي نطلب منكم تكتبوا true إذا كان صحيح أو false إذا كان خطأ و justify بمعنى علي الجواب في كلتا الحالتين So نبدأ بالسؤال الأول The number of animals killed in scientific research is increasing بمعنى من عدد ديال الحيوانات اللي تم القتل ديالهم في الابحاث العلميه في تزايد is it true or false so it's true so their number has grown over the recent years بمعنى ان عدد ديال الحيوانات اللي تم القتل ديالها في السنوات الاخيره فهو has grown بمعنى في تصاعد اذا الجواب في النص هو كما كتشوفوا في الفقره الاولى في السطر الثاني their number has grown over the recent years Alright, then we'll see the second question. 
experimenting on animals benefits other animals القيام بتجربة للحيوانات يعب بالفضل على حيوانات أخرى True or false? Yes, it's true So, the job justification here Another major reason is developing veterinary treatments for other animals بمعنى سبب آخر مهم وهو تطوير علاجات البيطرية للحيوانات الأخرى إذا الجواب كما كتشوفو كيتواجد في الفقرة الثانية السطر ما قبل الأخير والسطر الأخير Alright then, now let's move to question 3 Andrew Rowan is for the use of tools like Raskar instead of animal testing بمعنى الشخص هذا اللي سميته أندرو روان هو كيف الضل أنه تستعمل وسائل أخرى مثل راسكار عوضا عن عمل تجارب على الحيوانات True or false? So it's true إذن هي العبارة ديالو كجاستيفيكيشن كما كان الله مكتوبة بين مزدوجتي I'm extremely optimistic about this and, and other similar tools to restrict animals testing إذا بالنسبة للجواب غادي تلقاوه في الفقرة الرابعة هو مكتوب I'm extremely من نقطة حتى النقطة إذا إذا جاوبتوا لي فكتاخذوا النقطة ديالكم كاملة إذا نحن كملنا question A إلا جاوبتوا على جميع الأسئلة بهذه الطريقة هذه فكتاخذوا ثلاثة النقاط ديالكم كاملة بدون أي إشكال Now let's move to question B Answer these questions بما الأمر هنا كيتعلق بأسئلة مباشرة شوفوا السؤال الأول List two reasons why scientists test on animals قال لكم هنا يعطينا جوج الأسباب اللي كتخلي العلماء أنهم يعملوا تجارب على الحيوانات إذا نطلب منكم فقط جوج ديال الأسباب دل السبب الأول هو Understanding human biology يعني اللي فهم علم الأحياء البشري جواب الثاني وبتالي fundamental knowledge in teaching يعني الحصول على ما لا معارف الرئيسية والأساسية في التالي testing the safety of substances and products and they develop veterinary treatments for other animals يعني هنا يعطيتكم ربع ديال الاحتمالات يعني أي واحد من هاد الربع هادو ما يلا كتبتو يعني مطلوب منكم فقط انتوما جوج فقط كتبتو جوج من هادوما فهو كيقطب لكم جواب صحيح كل ريزن كل سبب عنده نقطة يعني جاوبتي على واحد كتاخد نقطة جاوبتي عليهم جوج بيهم كتاخد جوج نقط بالنسبة للجواب على السؤال الأول فأربعة ديال الأسباب غتلقاوهم في الفقرة الثانية ابتداء من ثم كتلاحظو understanding developing obtaining and depend on animals on testing safety and so on وفي الأخير عندنا developing veterinary treatments for other animals So, أنتم ما كتلاحظوا كي تواجد هذا الشيء في الفقرة الثانية. Alright. دابا غنشوف السؤال الثاني. What is the advantage of using Raskar? إذا شنو هو المسائل الإيجابية حول استعمال Raskar؟ الجواب الصحيح هو It's cheap بمعنى رخيص الثمن. أو ممكن تكتبوا It takes only few minutes بمعنى أنه كتحصل على النتيجة فقط في وقت قليل جدا يعني كيستلزم فقط بعض الدقائق. إذا سواء كتبنا it is cheap ولا it takes only few minutes فكتعطبوا الجواب ديالكم صحيح ومن خلاله كتحصلوا للنقطة كاملة ديال هاد السؤال هذا إذا الجواب كتلقادي تلقاو في الفقرة الرابعة عندكم تما Raskar takes only few minutes That's the correct answer Now let's move to question number three In what way are the animals similar to people according to Tom Regan فين كيبير بأن الحيوانات والإنسان عندهم قواسيم مشتركة على حساب هاد Tom Regan الجواب هو They both feel, think, behave and experience pain إذا الجواب غتلقاوه في الفقرة الخامسة في السطر الثاني والثالث إذا نحن كملنا question B Now let's move to question C Complete the following sentences بما أننا كيعطوكم بداية دي الفكرة مطلوب منكم أنك تعطيو الشق الثاني أو تكمالة دي لهذه الفكرة دي مطابية الحال من النص إذا نبدأ بالسؤال الأول أو بالجملة الأولى Nancy Lee thinks that research will be affected if جواب الصحيح هنا هو Research using animals is blocked, stopped or banned إذا الجواب غتلقاوه في الفقرة الثالثة هو Consequences will be terrible if research using animals is Blocked. إذن هذا هو الجواب الصحيح. دبنا نشوف الجملة الثانية. The function of Raskar is to. إذن الوظيفة دي الراسكار هي detect toxic substances. يعني التعرف على المواد السامة. إذن الجواب قد لقاه في الفقرة الرابعة. في السطر الثالث. Can accurately detect toxic 
substances هذا هو الجواب الصحيح all right احنا كملنا من question C now let's move to question D اللي هي finding the text words or expressions that mean the same as هنا كيتعلق الأمر ب أنكم تلقوا مرادفة دي الكلمات التالية هنا number one limit نطلب منكم أنك أنكم تمشيو paragraph number four وتقلبوا على مرادف لكلمة limit والكلمة الثانية هي instruments اللي خصكم تلقوها في paragraph number five إذا limit اللي غتلقوها في paragraph number four الكلمة المناسبة أو الكلمة الصحيحة هي restrict بمعنى يحد من limit or restrict بجوج بهم كانوا الحد من instruments بمعنى الوسائل أو الأدوات الجواب الصحيح هنا هو tools إذا إلا كتبتو الأولى uh, restrict والثانية tools فكتحصلو على جوج نقط كاملة بمعنى نقطة لكل جواب صحيح إذا حنا كملنا من question D now let's move to question E what do the underlined words in the text refer to بمعنى كيعطيكم كلمات مسطر عليها في النص خاصكم تعطيونا كلمات اللي على مدى وعلى من تعود إذا الكلمة الأولى عندنا they اللي كتواجد في paragraph number 3 وعندنا هي اللي كتواجد في باراغراف نمبر 4 كما كنلاحظو عندنا جوج كلمات جوج ديال النقط بمعنى النقطة لكل جواب صحيح إذا they كنعوضو بها scientists وبالنسبة لهي كنقصدو به أندرو روين now let's move to question F choose the right answer يعني اختار الجواب الصحيح نقراو السؤال in this text the writer يعني في هذا النص الكاتب عندنا ثلاثة ديال الاحتمالات اختارو منهم احتمال واحد فقط صحيح وإلا اختاريتو كيعطيكم جوج نقط كاملة عليه إذا نبداو بالسؤال الأول أو الجملة الاحتمال الأول In this text the writer عندنا A supports the use of animals in scientific research بمعنى هو مع استعمال الحيوانات في تجارب علمية B is against the use of animals in scientific research بمعنى هو ضد استعمال الحيوانات في التجارب العلمية C has no opinion about the use of animals in scientific research يعني ما عنده حتى شي رأي أو أو محايد حول استعمال الحيوانات في التجارب العلمية إذا عندكم هاد ثلاثة ديال الاختيارات خاصكم نتوما تعطيو الاختيار الصحيح هو B is against the use of animals in their scientific research إذا هو ضد استعمال ديال الحيوانات في التجارب العلمية إذا هذا هو الجواب الصحيح وكيف ما قلت إلا عطيتو الجواب الصحيح فكتاخدو جوج نقط ديالكم كاملة بدون أدنى إشكال Now we move to the language part. The baghdadi ntaqlul juz al muakhsas li asilat lugh. So let's start with question A. Fill in the blanks with the correct words from the lists. So here we have sentence number one. The young lady, and the nukat is talking on the phone, used to be our neighbor. Bi man ashad belli, ani katska tadar fi telefon kanet jaradiyana. This is concerning number one. Shufu ikhtiarat li adna. Whose, who, and. Which إذا كان ضمن درس تعرفتوا عليه هنايا الدرس ديال relative pronouns شوفوا number two رشيد نقط go to his swimming classes because of the lockdown بما أن رشيد يذهب إلى دروس السباحة because of the lockdown lockdown كتعني الحاجة الصحية قلوا هذا المصطلح هذا لأنه مهم وكيتستعمل بزاف الاختيارات اللي عندنا والاحتمالات اللي عندنا عندنا couldn't needn't wouldn't إذا كنظن هنايا الدرس واضح الدرس كيتعلق ب models ولا model verbs بالنسبة للجملة الثالثة أن سوزان is starting her new job next week بما أن سوزان غادي تبدا العمل ديالها الجديد في الأسبوع المقبل she needs someone يعني كتحتاج شي واحد عندنا تما النقط her son when she is at work يعني her son يعني الابن ديالها ملي غتكون في الخدمة إذا عندنا ثلاثة ديال الاحتمالات الاحتمال الأول عندنا find out الاحتمال الثاني هو look after الاحتمال الثالث هو look at إذا كيبان أنكم تعرفتوا رد الدرس هنا، الدرس هنا هو ديال phrasal verbs. إذا كما كتلاحظوا عندنا هنا ثلاثة ديال الجمل، كل جملة بدرس، الجملة الأولى درس ديال relative pronouns، الجملة الثانية درس ديال model verbs، والجملة الثالثة درس ديال phrasal verbs. إذا نصحوا الجملة الأولى، الاختيار الصحيح هنا هو who، علاش اختاريناه هو؟ حيت عندنا lady، lady بمعنى فتاة، إذا شخص، وبالتالي ماشي whose اللي كيدل على الملكية، وماشي which اللي كيدل على الشيء أو الأشياء. بالنسبة للجملة الثانية عندنا couldn't. رشيد couldn't go يعني لم يستطع الذهاب ما غاديش نستعملو هنايا needn't و غاديش ما غاديش نستعملو هنايا wouldn't بالنسبة للجملة الثالثة الجواب الصحيح هو look after look after يعني يراقب هذا هو المعنى ديالو ماشي find out اللي هو كتكتشف شي حاجة أو تلقى شي حاجة look at بمعنى ينظر إلى 
اذا هذا هو الجواب الصحيح بالنسبه للكواشن اي كما كتلاحظوا عندنا ثلاثه ديال الجمل على ثلاثه ديال النقط كل نقطه كل جواب صحيح بنقطه اذا غننتقلوا الان كواشن نمبر بي فلين دو غابز ويذ ذا ابروبريت ووردز فروم ذا ليست قبل ما نخرجوا التمرين ضروري ما نشرح لكم بعض المصطلحات المصطلح الاول هذا رينفورس بمعنى تعزيز المصطلح الثاني ان سكسيسفول بمعنى غير ناجح المصطلح الثالث انكلود يعني يتضمن سبيكتاكولار uh, يعني رائع وهنا اكسيسيف يعني كتستعمل حاجه بافراط اذا هذا هو المعنى ديال كل كلمه على حدا اذا الجمله الاولى ان ويمنز اكتيف انفولمنت ان لوكال اند ناشونال بروجيكت ويل عندنا نقط their status in the community هذه المشاركة الفعالة للنساء في مشاريع المحلية أو الوطنية عندنا تما نقط their status status بمعنى الوضعية ديالهم في المجتمع in the community هذا بالنسبة للسؤال أو بالنسبة للجملة الأولى بالنسبة للجملة الثانية many parents are worried about their kids use of mobile phones يعني كثير من الاباء اللي كيعبروا على القلق ديالهم إزاء استعمال ديال الأطفال ديالهم للهواتف النقالة إذا بالنسبة للمصطلح الأول أو بالنسبة للجملة الأولى الجواب الصحيح هو رينفورس رينفورس بمعنى يعزز يعزز من الدور ديالهم في المجتمع بالنسبة للجملة الثانية إكسسيف إكسسيف يوز أوف موبايل فونز بمعنى الاستعمال المفرط للهواتف النقالة إذا هذا هو بالنسبة للسؤال بي إلا جاوبتوا لهم بجوج بشكل صحيح فكتاخذوا جوج النقاط كاملين بمعنى كل جواب صحيح بنقطة. Now let's move to question C. Put the words in brackets in the correct form. عندنا الجملة الأولى نرى بابس عندنا perform was great but she didn't win the singing contest. Number two, many organizations بنت قوسين a contribution to the promotion of citizenship values. أولا خصنا نتعرفوا علاش من الدرس هذا، الدرس هذا هو ديال prefixes and suffixes. يعني من عندكم كما كتلاحظوا بين قوسين كاين جوج كلمات عندنا perform عندنا contribution مطلوب منكم انكم تحولوهم على حساب المطلوب ولا على حساب السياق ديال الجمله اذا الجواب الصحيح بالنسبه للجمله الاولى هو performance performance من الاداء بحال قلنا الاداء ديال رباب كان رائع was great but she didn't win the singing context ولكنها لم تتمكن من الفوز في مسابقه الغناء بالنسبه للجمله الثانيه الجواب الصحيح هنا هو contribute Many organizations, يعني الكثير من المنظمات تساهم to the promotion of citizenship values يعني تساهم في الارتقاء بالقيم ديال المواطنة Contribution بمعنى مساهمة Contribute بمعنى يساهم إذا نطلب منكم هنا كما كتلاحظوا في الجملة أننا perform بمعنى يؤدي هذا فعل استخرج منه الاسم اللي هو performance ولاك صاحب اسم الجملة الثانية عندنا contribution بمعنى مساهمة هذا اسم استخرج من verb اللي هو contribute اللي هو فعل إذا هذا هو الجواب الصحيح بالنسبة لل question C والسؤال على جوج النقط بمعنى كل جواب صحيح بنقطة Now let's move to question D put the verbs in brackets in the correct tense يعني أفعل بين قوسين اللي غنشوفو هنايا خصنا نحولوهم للتنس الصحيح شوفوا الجملة الأولى زينب came back to Morocco after she and graduate from Cambridge. الجملة الثانية I think most countries عندنا بين قوسين overcome the effects of COVID-19 on their economies by September. إذا بالنسبة للجملة الأولى الفيرب اللي خصنا نصرفو هو graduate ديال الجواب الصحيح هنا هو had graduated or graduated يعني عندكم هنا جوج ديال الاحتمالات إذا كتبتو had graduated في كيتعتبر الجواب الصحيح كتبتو graduated في كيتعتبر الجواب الصحيح من غير هاد جوج الاحتمالات هادوما فالجواب خطا بالنسبه للجمله الثانيه عندنا will have overcome اذا استعملنا هنايا future perfect simple اذا علاش استعملنا future perfect simple لان الاخير اللي كيدور على الزمن هنايا شوفوا الاخير ديال الجمله عندنا by September يعني من هنا لنهايه سبتمبر هذا هو اللي كيدور على الفيوتشر وبالتالي غادي نستعملو فيوتشر بيرفكت سيمبل ناو ليتس موف تو كواشن اي ري رايت ذا فولوين سنتنسز از انديكيتد لان الجمله الاولى ذا وورلد بانك فاينانس ميني سوشيال بروجيكتس ان افريكا اذا خصكم تبداو الجمله بهذه الطريقه هذه ميني سوشيال بروجيكتس ان افريكا بالنسبه للجمله الثانيه اي ويل تيك ذات سجيشن انتو كونسيدريشن امين سيد والبدا الجمله هي امين تول مي ذات هي كما كتلاحظوا عندنا جوج ديال الجمل كل جمله كتمثل لنا درس عندكم جوج تحديات التحدي الاول هو نحدد الدرس والتحدي الثاني هو خصني نحدد اش من الحاله في الدرس بالنسبه للجمله الاولى فالامر كيتعلق بباسيف فويس لان كما كتلاحظوا ان ميني سوشيال بروجيكتس ان افريكا هي كب... هي الدرس اللي كنقلبوا فيه سابجيكت كيرجع اوبجيكت اوبجيكت كيرجع سابجيكت هو باسيف فويس والفيرب اللي عندنا هنا هو فاينانس اللي هو الفيرب مصرف للباست اذا الجواب الصحيح هو were financed by the World Bank 
خصنا نكتبو were financed بان لان were هنايا في الباست وعندنا بلورال اصلا عندنا ميني سوشيال بروجيكت يعني العديد من المشاريع الاقتصاديه هذا هو الجواب الصحيح بالنسبه لكواشن 1 بالنسبه لكواشن نمبر 2 امين تول مي ذات هي would take that suggestion into consideration عاود لان ويل كترجع وود هذا الدرس ديال ريبورتيد سبيتش وخاصكم تكونوا فاهمين القاعده ديالو عندنا ويل كيرجع وود وكما كتلاحظوا بالنسبه للفيرب كيبقى كيف ما هو اذا الا جاوبتوا على السؤال هذا بهالطريقه هذه فكتربح جوج ديال النقاط بما ان كل جواب صحيح بنقطه So let's move now to question F. Choose the most appropriate response. Rose, would you like to come to our graduation party? Graduation party, be meaning حفل تخرج. يعني عرضتها قلت لها وش تجي تحضر في حفل تخرج. إذا هنا عندنا ثلاثة الاحتمال. الاحتمال الأول أن A. I totally agree. B. I'd love to. C. Sorry, it was my fault. هذا من سبب الجملة الأولى. سبب الجملة الثانية. Salim, I think using Zoom was very helpful for us. In distance learning, Salim قال بأن استعمال واحد برنامج سميتو زوم كان مفيد جدا من خلال تعليم عن بعد. إذا نرشي شنو غادي يجاوب؟ وش غادي يجاوب؟ I see no problem. ولا yes with pleasure. ولا absolutely. مرجو الجملة الأولى في الحوار اللي عندنا ما بين روز وديزي الجواب الصحيح هنا هو I'd love to. يعني عرضتها قلت لها yes I'd love to. Number two. الجواب الصحيح هنا هو Absolutely. يعني بالضبط. أو yes. يعني بحالة متفق مع الرأي ديال سليم. يعني رشيد. نيا عبرنا على ما يسمى ب agreeing ولا agreement بمعنى عبرنا على اتفاق مع رأي معين. إذا كما كتلاحظون أنا جوج ديال الأجوبة وكل جواب بنقطة. بمعنى إذا جوبتوا لهم جوج بهم بشكل صحيح وإذا كتاخذوا جوج ديال النقط. Now let's move to question G. What would you say in the following situations? Your friend doesn't know what to do at the weekend. يعني الصديق ديالك أو الصديقة ديالك ما عارفش شنو خصها دير في عطلة نهاية الأسبوع. عندما كتلاحظوا بأن بين قوسين suggest something يعني يعطي شي اقتراح. الجملة الثانية Your classmate didn't do well in the first test of English. يعني زميل أو زميلة ديالك في القسم وما جابش نقطة مزيانة في الامتحان الأول في اللغة الإنجليزية. شنو نطلب منك هو to give advice. شنو قال يعني advice؟ advice بمعنى إعطاء نصيحة. إذا هنايا غادي نعطيكم فقط غير بعض اقتراحات لان هذا الشيء اللي غادي تشوفوا هنا اجوبه اللي غنعطيكم ما دام مجرد اقتراحات الا ممكن انكم تعطيو شي اقتراح اخر ما كيحتاج مشكل ولكن خص يكون اباوت سجستين اي خص يكون على على الاقتراح نشوفوا مثلا ليتس جو تو ذا سينما هذا مثال اول اذا هنا الاكسبريشن ديال سجستين هي ليتس وهنايا هاو اباوت ليسنين تو سام ميوزيك يعني هاو اباوت ماذا عن يعني بحيلة كتقترح هنايا واحد الاقتراح باستعمال how about right بالنسبة للجملة الثانية to give advice هنا if I were you I would revise my lessons if I were you لو كنت مكانك I would مراه كتعطي النصيحة ديالك أو ممكن تقول you should concentrate during the next exam يعني خاصك تركز في الامتحان المقبل ها انتوما كتلاحظوا هنا expression ديال advice هي you should في الجملة الثانية and if I were you I would في الجملة الأولى إذا هذا كان كل شيء احنا وصلنا للنهاية ديال التصحيح ديالنا احنا صححنا الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا الدورة الاستدراكية ديال 2020 لكل مسالك الشعب العلمية والتقنية والأصيلة كنتمنى أنكم تجيبوا نقطة جيدة أو ممتازة في الامتحان الوطني إلى ذلك الحين See you with another video. Thank you for your attention. Don't forget to hit like and subscribe to my channel. You can share my videos too. See you with another video.